আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ কোম্পানি আইন সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনার আজকের একাদশ পর্বে আমি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত আলোচনার বিষয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এবং শেয়ার ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধানাবলী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কোনো সদস্য কোম্পানি আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট পন্থায় এবং কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত বিধান সাপেক্ষে তার মালিকানাধীন শেয়ার অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারেন আলোচনার শুরুতেই আমরা কোম্পানি শেয়ার ট্রান্সফার এবং শেয়ার ট্রান্সমিশনের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করব কোম্পানির কোনো সদস্য কর্তৃক জীবদ্দশায় চুক্তির মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তির নিকট শেয়ারের মালিকানা সমর্পণকেই শেয়ার হস্তান্তর বলে অভিহিত করা হয় অপরদিকে শেয়ার ট্রান্সমিশন কার্যকর হয় বাই অপারেশন অফ ল কোম্পানির কোনো সদস্যের মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকারী গণ কর্তৃক শেয়ারে মালিকানা অর্জন আদালত কর্তৃক পরিচালিত নিলামের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক শেয়ার ক্রয় অথবা আরবিটেশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক শেয়ারে মালিকানা অর্জন ইত্যাদি শেয়ার ট্রান্সমিশন কোম্পানি আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে শেয়ার ট্রান্সমিশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার এক্তিয়ার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের উপর ন্যস্ত করতে পারেন এক ইন্ডিয়ান মামলায় জনৈক ব্যক্তি উইল দলিল মূলে কোম্পানি শেয়ার ট্রান্সমিশনের জন্য আবেদন করেছিলেন আবেদনকারী কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস কর্তৃক অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং পরিচালকগণ মনে করেছিলেন কোম্পানি সদস্য হিসেবে আবেদনকারীর অন্তর্ভুক্তি কোম্পানি পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে ফলশ্রুতিতে পরিচালকগণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন আবেদনকারী আদালতের স্মরণাপন্ন হন এবং সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আদালত এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে কোম্পানির পরিচালকগণ তাদের অ্যাপ্রিহেনশন এবং তাদের ডিসিশন বোনা ফাইডি ছিল এবং পরিচালকগণের সিদ্ধান্ত কোম্পানির স্বার্থের পক্ষে ছিল একই সাথে আবেদনকারীর প্রাপ্য শেয়ার কোম্পানির অপর সদস্যগণ কর্তৃক ক্রয়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোম্পানির প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয় তবে কোম্পানির পরিচালকগণ যদি প্রতারণামূলকভাবে অথবা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শেয়ার ট্রান্সমিশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন সেক্ষেত্রে আদালত ইন্টারফেয়ার করতে পারেন মনে রাখতে হবে শেয়ার ট্রান্সফার এবং শেয়ার ট্রান্সমিশন এক জিনিস নয় কোম্পানি তার আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে যদি এরূপ বিধি প্রণয়ন করে যে কোম্পানির পরিচালকগণের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোম্পানির সদস্য বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির নিকট শেয়ার হস্তান্তর করা যাবে না তবে এরও বিধান দ্বারা কোম্পানির সদস্য বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির অনুকূলে শেয়ার ট্রান্সমিশনের পথ রুদ্ধ করা যায় না কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে শেয়ার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সচরাচর দুই ধরনের রেস্ট্রিকশন আরোপ করা হয় প্রথমত শেয়ার হস্তান্তর অনুমোদনে কোম্পানির পরিচালকগণকে ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার প্রদান করা হয় দ্বিতীয়ত শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারগণের প্রিএমটিভ রাইট বা অগ্রক্রয়ের অধিকার রিকগনাইজ করা হয় অর্থাৎ কোনো সদস্য শেয়ার হস্তান্তরের প্রস্তাব সর্বপ্রথম এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট উপস্থাপন করবেন এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারগণ শেয়ার ক্রয়ে সম্মত না হলে কেবলমাত্র তবেই সদস্য বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির নিকট শেয়ার হস্তান্তর করা যাবে সদস্যগণের এরূপ অধিকারকে প্রিএমটি ব্রাইট বা অগ্রক্রয়ের অধিকার বলে অভিহিত করা হয় শেয়ারের মূল্য কোম্পানির পরিচালকগণ কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারে অথবা ক্রেতা বিক্রেতা শেয়ার মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন এছাড়াও কোম্পানিতে নিযুক্ত অডিটরগণ প্রস্তাবিত শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এর কমপ্লায়েন্স অত্যন্ত জরুরি 
আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধিবিধান শর্ত লঙ্ঘন করে কোনো শেয়ার হস্তান্তর হলে কোম্পানি এরূপ হস্তান্তর নিবন্ধনে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন আবার আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন লঙ্ঘন করে কোনো শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধিত হলেও কোনো সদস্যের আবেদন ক্রমে আদালত ইন্টারফেয়ার করতে পারেন কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে কোম্পানির অনুকূলে ইস্যুকৃত বিভিন্ন লাইসেন্স বা কোম্পানি কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তিপত্র পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি এরূপ লাইসেন্স বা চুক্তিপত্রে শেয়ার হস্তান্তরের জন্য কোনো বিশেষ শর্ত আরোপ করা হলে শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে সেসব শর্তের কমপ্লায়েন্স অত্যাবশ্যকীয় যেমন কোনো কোম্পানি চা বাগান সরকারের নিকট হতে লিজ গ্রহণ করলে লিজ দলিলে এরূপ শর্ত উল্লেখ করা হয় যে লিজ গ্রহীতা কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে বাংলাদেশ সরকার টি বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এরূপ লিজ দলিল মূলে চা বাগানের ভোগ দখলরত কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে অবশ্যই লিজ দলিলে যে সমস্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে সমস্ত শর্ত কমপ্লাই করতে হবে অন্যথায় সরকার শর্তের লঙ্ঘনের অভিযোগে এরূপ লিজ দলিল বাতিল করে দিতে পারেন কোম্পানি আইনের আটত্রিশ ধারার বিধান মোতাবেক কোনো সদস্য পার্টলি পেড শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন করলে কোম্পানি হস্তান্তর গ্রহীতা প্রস্তাবিত হস্তান্তর গ্রহীতাকে অবহিত না করে এরূপ হস্তান্তর নিবন্ধন করবেন না এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শেয়ারের আংশিক মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট মূল্য কোম্পানি কল করা হলে পরিশোধ করা হবে এরূপ শেয়ারকে পার্টলি পেড শেয়ার বলে অভিহিত করা হয় এরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রস্তাবিত ক্রেতা তার যদি পার্টলি পেড শেয়ার করার কোনো আপত্তি থেকে থাকে নোটিশ প্রাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন পরিচালকগণ সচরাচর শেয়ার হস্তান্তর অনুমোদনে আপত্তি করেন যদি প্রস্তাবিত হস্তান্তর গ্রহীতা অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হন অথবা প্রস্তাবিত শেয়ারের উপর কারো লিয়েন এর অধিকার থাকে লিয়েন হল কোনো ঋণের বিপরীতে শেয়ারের উপরে ঋণ দাতার অধিকার শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনের সাথে নির্দিষ্ট ফিস শেয়ার সার্টিফিকেট বা অ্যালটমেন্ট লেটার এবং পরিচালকগণ শেয়ারের মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্টস যৌক্তিকভাবে প্রয়োজন বোধ করেন এরূপ ডকুমেন্টস জমা প্রদান করতে হবে অন্যথায় পরিচালকগণ শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন আবার প্রতি বছর সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের একুশ দিন পূর্বে কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধন স্থগিত করতে পারেন ফর্ম সেভেন্টিন এ প্রেসক্রাইবড ফরম্যাটে শেয়ার হস্তান্তর এর চুক্তি পক্ষদয়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় কোম্পানির পরিচালকগণ রেজুলেশনের মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তর অনুমোদনের পর প্রস্তাবিত বিক্রেতা এ সম্পর্কে হলফনামা সম্পাদন করবেন অতপর হলফনামা কোম্পানির পরিচালকগণের রেজুলেশন আর জি এস সি বরাবর জমা প্রদান করতে হবে অতপর নির্দিষ্ট ফিস পরিষদের পর আর জি এস সিতে সশরীরে প্রস্তাবিত বিক্রেতা হাজির হওয়ার পর আর জি এস সি শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে অথেন্টিকেট করবেন শেয়ার ট্রান্সফার অথবা শেয়ার ট্রান্সমিশন যে প্রক্রিয়াই একজন ব্যক্তি শেয়ারের মালিকানা অর্জন করুক না কেন তার নাম যতক্ষণ পর্যন্ত সদস্যগণের রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন সদস্যর অনুকূলে কোম্পানি আইনে যে সমস্ত অধিকার রিকগনাইজ করা হয়েছে তিনি সে সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারেন না এমনকি তিনি কোম্পানির মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়া এবং মিটিংয়ে ভোট প্রদানের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন তাই শেয়ার হস্তান্তরের পরও যদি কোম্পানি তার রেজিস্টারে হস্তান্তর গ্রহীতার নাম 
অন্তর্ভুক্ত না করেন সেক্ষেত্রে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন প্রিয় দর্শক আজকে আমরা আলোচনা করলাম কোম্পানি আইনে শেয়ার ট্রান্সফার এবং শেয়ার ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধানাবলী আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব কোম্পানি শেয়ার ক্যাপিটাল রিডাকশন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কানুন আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন মতামত কিংবা যে কোনো আইনি প্রশ্ন স্ক্রিনে প্রদর্শিত ইমেইলে আপনারা জানাতে পারেন আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সকলের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ